hatırladın mı eskiden Geçmişteki günlerde Akşamları beklerdim Sen okuldan dönerken Mutluluklar benden sana Beraber olmasak da Her yağmurlu akşamda Yürürüm aynı yolda Mutluluklar benden sana Başkasının olsan da Sallanarak yürürüm Artık kendi yolumda Bekçilerin kralı geldi ya, şahı geldi, padişahı geldi, cumhur reisi ya. Yemin ediyorum Amerikan başkanı gibi adamsın ha. Ya hoppala Ergun Pilak kardeş canı yiyin beni ile gavurum gavurum başkanı niye edeceksin? Ya şaka yapıyorum Bekir abi ya. Türk bekçisi Türkiye'de hizmet eder abi. Evet. Ya siz böyle bir şüpheli müpheli tavırlar hareketler sergilisiniz. Hayırdır arkada bir şey mi var? Yok Ergun'un arkasında kova yok, kovanın içinde bir şey yok. Sağ ol sağ ol abi. Ergun hele çekil bakayım hele bir. Ya hiç. Ya hele bir çekil çekil. Ama. Hele bir yanına yanına. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Sami. Bu ne? Bu Ergun'un aleti. Ergun'un aleti. Ergun. Devletin şefkatli bekçisini açılabilirsin canım. Bu ne? Bekir abi. He. Bunun ne olduğunu bilmiyor musun? Ne? <gülüyor> Bu ne ki? Hakikaten bilmiyor musun? Yok. Hayır be. Ya bu ne delikti melikti bu ne ki? Ya o ne ya? Ya bu ne ki? Ya sana var ya. Ya Allah kahve. Ya diyor ki Ergun hele bu ne? Ne? Ne bu ne? Anladın ha kendini işte. Bak buradan bana bak. Buradan bana bak. Buradan bana bak. Bak. Bak. Ya fazla nazik bu ya. Bak bir daha bak. Bir daha bak. Anladın mı? Bir ver bakayım, ver ver bakayım. Anlamadım. Taycan, haycuk ya ne dişiz oğlum? Bazen haycuk ya. Valla bu kadar olur ha. Çok. Ee, ne oldu şimdi, ne olacak yani? Ya kuzen, çatatoy. Benim Elvan'ıma kavuşmam lazım ya. Ya Erol Taş, baba Sami, Beğel'in duvarı gibi aramızda ya. Oğlum şu sayat ben düşünemiyorum. Onu sormuyorum be, onu sormuyorum. Bu mektup niye uçak... Ha, Ya... <gülüyor> Anladım. Şimdi o uçak uçacak, kapıdan girecek. Elvan'ın önüne düşecek. Elvan açacak, bakacak, duygulanacak. Gözünde bir damla yaş, romantik olacak. Eşek ölmeyecek, beni dağlarda komayacak Ali amca. <gülüyor> ya, be. ya kuzen, bak o kapı açılsın Çatatoy. Ben bunu buradan atacak. O Elvan'ın önüne düşecek, Elvan bunu alacak, mektubu okuyacak, gelimseyecek, romantik olacak, bakacak, bir daha düşünecek, kendi bu diyecek, altta okuyacak, kalp diyecek, kırık kalp diyecek, ondan sonra hali al, öyle anlar, göreceksin seni ya. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? <gülüyor> bu söylediklerini aynen harfiyen yap, o uçağı at, sonra gel bir de... <gülüyor> bir, bir uçak daha yapalım, onu at ya, o kadar şey yani. <gülüyor> Ya kuzen o kapı açılsın, ben bunu sokarım içeri, öyle söyleyeyim sana. Aa, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha. Yeter ki kapı açılması lazım. <gülüyor> Bana bak. Ne bu ciddi ol. Bu ne? <gülüyor> Bekir abi. Ya, tamam hadi söyleyelim ya. <gülüyor> abi bu olta. Olta. Olta. Olta. Olta. Allah'a kurban olayım. Allah'a kurban olayım. Daha neler göreceğiz? Ben yaptım. Ergun. Bu oltayı sen yaptın. He? Evet. Ele mi? Abi çok uğraştım. Sabaha kadar uğraştım. Bunu böyle eğmek bu şekle sokmak falan da kolay değil yani. Bayağı uğraştım yani. Çok güzel. Çok şahane. Çok güzel bir olta. Peki bunun iğnesi nerede Ergun? Hı? Ne? Nerede iğnesi Ergun? İ i̇ğnesi... Ha Bak. Bekir abi ya. Çok <gülüyor> geçmiş. <gülüyor> <gülüyor> Abicim, şimdi bu e, özellikle öyle yaptım ben bunu. Özellikle iğnesiz yaptım. Çünkü bu sığ sularda kullanılan bir 
Olta. Peki nasıl çalışır? Çalışmıyor. Çalışıyor ya. Çalışmaz olur mu? Çalışmaz olur mu abi? Şimdi abi e, özellikle ben buna iğne koymadım. Niye? Sığ sularda şimdi bunu suya sokuyorsun. Tamam mı abi? Suya soktum. Suyun içindeyiz. Tamam. Öyle düşünelim. Tamam mı? Şimdi balık geliyor böyle. <gülüyor> Anaa diyor, bunun diyor, iğnesi nerede lan diyor. Lan diyor, koşun diyor, burada iğnesi olmayan bir yolda var diyor. Oda, oda, oda, oda, bütün balıklar geliyorlar. Kafayı buradan bir sokuyorlar. Çadadana, daranza. Ay, vahşet be ya, vahşet be ya. Ya Sami, bırak vahşeti. Bu bir doğa yasası zaten. Evet. Ergun, ben bunların hepsini anladım da... Eyvallah. Çok güzel, Olta, sen yaptın bunu. Evet abi. Peki, an bu ne? <gülüyor> Ciddi sormuştun abi. Bak yine nasıl ciddi sorun? Bu ne? <gülüyor> Bekir abi valla sen bizi güldürdün. Allah da seni güldürdün. Bu ne ya? Evet ne o? Ne? Sen de hangi taraftansın? Abi fiş ya fiş fişi soruyor bana. Elektrik fişi abi tanımıyor musun ya? Baksana elektrik fişi. <gülüyor> Peki madem Olta fişin ne işi var burada? Fişi? Abi ne? Ce... Gene. <gülüyor> ya, o... Abi balığın İngilizcesi ne? Fiş! <gülüyor> ya abicim, şimdi bunu yapmak kolay değil. Ben şimdi bunu bütün dünyaya ihraç edecek bir sonuçta serbest girişimciyim burada, anladın mı? Şimdi İngilizler İngilizler kullanırken, hani fiş anlamında, fiş balık ya, böyle bir şıklık olsun dedim, anladın mı? Hani bunu da böyle şıklık olsun diye yaptım yani. İnsanlar yemez ama balıklar yiyor. Yani! Ne ihtiya etinde, anladın mı abi? Eyvallah. Hadi ben kaçtım. <gülüyor> Vallahi yedi ya. <gülüyor> Ergun, yemedim. Sonu neyi kıvırdın ya, onunla seni affettim. <gülüyor> Askerdeyken bizim yüzbaşının vardı aynısından. Oradan tanıram. Neyse o su ısıtıcısını kaldırın da bir daha görmeyeyim. Biraz da şimdi ben yürüyüm. <gülüyor> Hadi eyvallah. Olta ha? Olta! Yuh! Yalnız kuzen, ne? eğer uçak Sami abinin önüne düşerse ayvayı yersin. Kuzen, çatatoy sen merak etme. Ben bunun Almanya'da kursuna gittim. Uçak kursuna mı? Uçak yapıp atma kursu. Her şeyin kursu var lan. Tabii tabii, aklına gelen her şey. Bak önemli olan burada ne biliyor musun? Odaklanmak. Odaklandığın anda niyeti boğarın. Önünde iyi izle. Haydi bakalım. Ya Sami abi. Ya bu ne be ya? He? Kuzen görüyorsun ya, bu aşk benim elimi kolumu bağladı ya, Allah kahretsin ya. Hatalini yaptı, ben duvara tosladı, ben. Pervan, seni çok seviyorum ben. Seni düşünmeden tevi saniye bile geçiremiyorum. İci, libe, dici. Yani senin anlayacağın. Seninle Erol Taş Sami babanın bizi görmeyeceği bir yerde buluşmak istiyorum. <gülüyor> Ergun, de bu ne? Kalp Sami abi. De bu ne? O, o kırık kalp. O gelince çatlamış herhalde. Bir tarafı Elvan, bir tarafı Şahin mi o şey mi o? Şey o ya. De bak şimdi gör ben bu kırık oku ne yapacağım seni. Sami abi. Abi be. Koş buraya. Benim de o ır düşmanı Almanca iki çift lafım var. Acık beklesin. Baba dur. Ee, yasık çocuğa. Yasık. Sen karışma. Senin de sıran gelecek. Acık bekle sen. Acık bekle. Ya Sami abi. Ha. Ne yapayım be? Koş buraya. Ne oldu ya? Bana bak Almancı. Seni ır düşmanı seni. 
Bak sana son kez söylüyorum ha. De bu dükkana beş metreden fazla yaklaşacak olursan... ...seni de yakarım. De bu dükkanı da yakarım. Nah buraya yazıyorum anladın mı? Hey, ne işte? Asıl ben kendimi yakarım ha. Elvan. Ya benimsin. Ya toprağın şiverzerdi. Anladın mı? Aa, ne yapıyorsun ya? Sami abi. Sami abi. Ne yapıyorsun be ya? Hülba. Ya aman niye olmuyor ya? <gülüyor> Dileyin benden ne dilerseniz Rüke söyle bakayım ne istiyorsun ya dile benden ne dilersen. Tam otomatik çamaşır makinesi. Ya <gülüyor> ne demek tam otomatik çamaşır hemen alalım ya hemen ya canım fena olsun ya sen benim kaç senelik karımsın canımsın sen benim ya. Çamaşır makinesi neymiş hemen alalım hemen hemen Ay, canım hemen. Benim, canım benim canım. O zaman Pembeciğim koltuklarda da yeliler mi şöyle bundan liğme liğme olur. Güzel Tabii ya yani. atalım bunları yelilerini alalım ne bunlar ya bunlar oturulur mu ya. Tabii çok alalım hemen alalım canım benim. <gülüyor> Hazır, bana bakayım ne istiyorsun? Baba ben üniversite diploması istiyorum. Hayır işte, Taktı Kafa Üniversite bu... Ya. Ya, hayırlı bir kısmet isteyeceğini üniversite istiyor işte. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Aa, abi hoş geldin. Hoş bulduk. Bu ne? Ha. Biraz baklava aldım ağzımız tatlansın diye, yeni işimi kutlarız. Ay abi belki işe falan da gerek kalmayacak. Nasıl yani? <gülüyor> Gel gel gel gel aslan oğlum gel bakayım otur bakayım şöyle gel. <gülüyor> ha? Abi. Ha? Evet tam otomatik çamaşır makinesi alıyoruz. Bütün bu koltukları değiştiriyoruz. Bir de ben üniversite sınavına gidiyorum üniversiteye gideceğim. <gülüyor> İyi oldu olacak bana da bir tane araba alalım baba şöyle üstü açık olanlardan. Oo, olmaz olmaz üstü açık için söz veremem bak baştan söyleyeyim. Üstü açık için söz veremem. <gülüyor> Ha yani üstü kapalı olan arabadan alırsın bana. Abi ya nedir ki abi? Senin gibi çocuğumu almayacağım da kimi alacağım ya? Sen bir tanesi mi? Hayırdır baba? Bizim Mısır'da bilmediğimiz bir dedemiz falan mı var? Ne Mısır'ı ya? Ne Mısır'ı ya? Allah Allah icat çıkarma benim başıma. İcat çıkarma benim başıma. Aa. Abi babam Toto'da 13 artı bir bildi. Hadi canım. Yemin. 13 artı 1. Ama ya ne zannetti sen? 13 artı 2 olsun onu da tuttururum ben. <gülüyor> ben icat çıkartırım da tam çıkartırmış ya böyle icat çıkartırım ben. <gülüyor> Hadi be. <gülüyor> Baba müsaade edersen bir nara atabilir miyim? At tabii ya at at at at. <gülüyor> Allah! Ya çok güzel attın ya at bir tane daha at bakayım bir tane daha at. <gülüyor> Allah! Artı bir daha tutturmam lazım ya. Araba bak evi yıktı ya. Sağlamsınız değil mi? Ne duman çıkacaktı, fokur fokur kaynayacaktı bu. De bu aleti bunun içine koydu mu böyle fokur fokur fokur fokur kaynayacak diyordu Ergun. Hiçbir şey çıkmıyor bundan. <gülüyor> Dedi orası için ben anlarım onu ya. Aa baba ne yapıyorsun? Elini sokarsan çarpılırsın. Vallahi ama. Tabii. De az daha gidecektim desene. Eyvah. Neyse ucuz yurt. <gülüyor> De bundan hiçbir şey anlaşılmıyor kızım ya. Ben en bir çatal alayım sokayım içine. Çıkarayım tutayım böyle ısınmışsa ısınmıştır. Ha? Olmaz mı? Yok baba ya. Neden? Ya şu çıkarsak yeter herhalde. <gülüyor> Nika gururlu sabahızdır. Nika güzel bir şey yaptı. Annen olsaydı iyi bir dert var ya böyle. Çok gurur duyardı kızım seninle ve işleri var anlatamayacağım şimdi sana. Aman baba abartma ya. Hemen bozma bak. Duygusal bir şey yaşıyorum burada. 
Gayret bir şey. Dur. Bak en sıvmış mı? Soğuk en ne? Sıcak mı? Buz gibi. Hmm. Bozuk bu be ya. Kesin bozuk. Ergun bize bozuk malı kakalamış işte. Bence bozuk bu. E ben ne dedim şimdi kızım? Tamam baba ben de onaylamak için söyledim işte. Cevap ver bana. Cevap verme bana. Hayret bir şey. Hah. Ne yazıyor burada? Vasser. Havuzum. Bak. Ne? Made. Made in. Ne yazıyor be? Oku bakayım. Ne demek bu? Aa baba bu şey. Ne? Şey bu e, Almanya. Ama konuşak kirpi gibi o da bozuk işte. O da bozuk bu da bozuk. Lan baba bundan da bunu çıkarttın ya. Çevirme bana onu. Çevirme bakayım bunu bana. Çevirme. Hayret bir şey. Nereden çıkardı kızım sabah sabah çekirdeği ya. Allah aşkına. Güzel olmuş mu Fevcim limonata? Çok güzel olmuş ha eline sağlık çok güzel. <gülüyor> baba. Bana kürk alsak ya. Nereden çıktı kızım o şimdi önümüz yaz. Ay önümüz daha sonraki zamanda kış anne ne olacak? Kürk bu olur kalır. Aa. Da buldu da bunu ya bak şimdi. Yok öyle her şeyi parayı çarçur etmek olmaz. Hazıra daha dayanmaz vallahi. Aslında var ya. Paramız taksi plakasını etse ne kadar şahane olur. Yani bütün hayatımız kurtulur vallahi. Ama önce çamaşır makinesini değişmemiz Hı. lazım. O merdane elli kaptırmayan kalmadı evde vallahi. Neden spor malzemeleri satan bir dükkan açmıyoruz? Hay hmm. nekt, pef. Enişte, bana da biraz para versene. Elvan'la evlenirsem nikahımıza Ümit be seni çağıracağım. <gülüyor> Sen Ümit be seni nereden biliyorsun ya? Ya işte, ay, tarabi de öyle çale yapıyorsunuz şantı. <gülüyor> <gülüyor> Sen şimdi Ümit be seni nikahıma çağıracağım diyorsun ya. İster misin Ümit be sen çok meşhur olsun. İleride böyle bütün ünlüler onu nikahlarına çağırsınlar. <gülüyor> Yok artık. <gülüyor> Siz ne yaparsanız yapın bilmiyorum ama ben kendime şöyle ufak bir toprak parçası alacağım ya. Siz ne yaparsanız yapın. Hadi bakalım. Ben bir dışarı çıkayım. <gülüyor> Derler ki cebin ne parası olanın yürüyüşü de değişik olur. Bir yürüyeyim bakayım ya. Değişik <gülüyor> değişmiş bir değişmemiş. <gülüyor> Bakayım. Bak bir fokurtu sesi duydum sanki. Baba fıkırtı olsa duyardım herhalde. Fokurtu o fokurtu fıkırtı ne? Anan gibi her şeyi uyduruyorsun. Abi. Aynı be ya Fehmi abi. Sen ne yapıyorsun? Aynı be ya. <gülüyor> Hayır oğlum. Ya Fehmi abi. He. Tek kendime kadar aklım vardı. Onu da bu alet yüzünden kaybettim gitti. <gülüyor> de bunu şunu sokunca suyu fokurda atacaktı kaynatacaktı güya. Hiçbir şey oldu yok. Bir baksana be. Sen her şeyde anlarsın. Şunu bir baksana Fehmi abi. <gülüyor> abi. Heh. Çok acayip bir şey ya. Bir kablo var. Kablonun ucunda demir var. Ya kurcalanacak bir yer yok yani kurcalayıp da çalıştıralım. Kurcalanacak yer yok ya. Hiç. Evet. Öyle bir demir çubuk ya bu. Evet. Aklısın. Bana Biz... bak. Heh. Bu ne malı? Ağırmaz. Ha. En iyisi bizim Şahin var ya Şahin'i çağıralım. Bunun içinde şeysi vardır kullanma kılavuzu. Onu okusun çalıştıralım ya. Bari sen Şahin deme bana abi ya. Sen deme bari. Hem nereden bilecekmiş bakayım o benim bilmediğim şeyi. Profesör mü o? Ya Şahin çocuk Almanca biliyor ya. Bu, bu, bu Almanca olduğuna göre. Tabii. He. Doğru değil mi? Tabii Almanca ya, biliyor tabii, değil mi? Tabii tabii tabii tabii tabii. Tamam o zaman. Olmaz. Ölürüm de yardım istemem. Ölürüm de yardım istemem. Vazgeçtim tamam istemeyeceğim. Ya abi bu çocuk fena bir çocuk değil aslında ya. Yani çocuk aslında. Biraz şımartılmış. Almanya'da büyümüş. Almanya'da büyümüş. Çok acayip. Çok acayip şımartmışlar çocuğu. Ondan öyle. Bakma. Yoksa ya yabancı değil. Rukiye'nin kardeşinin çocuğu ya. E, tamam da Fehmi abi. Benim zaten onun anasıyla babasından bir alıp veremediğim yok ki. Ha. Benim bütün meselem de o konuşan kirpiyle. Ben ondan asla yardım istemem. Ya sen bilirsin Sami ya. 
Al o zaman ne yapacaksan yap bunu. Allah Allah. Yani tuttu yine muhacir damarın ha. <gülüyor> muhacir damar tuttu yine. İşini yokuşa sürüyorsun ya. Allah Allah. Ne yaparsan yap. E, sen şimdi nereye gidiyorsun ki? Senden uzağa. Senden uzağa ya. İcat çıkarttın başıma. Hey, elektriği şeye sokacakmış da su kaynayacakmış. Bak, bak ya. Bak. <gülüyor> Acak bana. Ay anne. Heh. Ne kadardır sence? Ee. Ay. <gülüyor> vallahi içimi şaşırdın. Yani para ne kadardır bilmiyorum ama sen dokuz aylık değil misin çocuğum? Bu yaşta ben bunu öğrendim yani. <gülüyor> Ay niye hatırlıyorsun? Ona göre plan program yapacağım o yüzden. Hı. Ya anne abla. Hı. Ben çarşıda bir dükkan buldum. Böyle köşe. Şahane bir dükkan. Vitrini var koskocaman tam spor malzemeleri için ya acayip biçilmiş kaftan ya çok güzel bir dükkan ya. Yok Çağatay sen boşuna heveslenme yani. Niyeymiş o? E niye çünkü o para sana gelene kadar oho suyunu çekecek o yani. Bir kere şöyle düşünmek lazım. Para nereden geldi? Spordan geldi. <gülüyor> Toto pıt pıt pıt hani bildik. Hani kazandık spordan geldi mantık olarak da spora yatırmak lazım parayı. Yok canım o senin dediğin düz mantık. Bizim evde öyle düz mantık falan işlemiyor biliyorsun. Tamam çocuğum tamam sen bir dur. Bir dur şimdi babam bir gelsin bir öğrenelim para neymiş ne değilmiş ona göre bakarız sonra konuşuruz dur bakalım. Aman anne sen de bir şey bir kendini bir kaptır yani. Ha doğru söylüyor vallahi ben Çağatay aynı fikirdeyim Çağatay'la bu sefer. Susun bakayım siz aa karışmayın öyle her şeyi. Selam Sami Yoldaş. Nevzat vallahi bak bir gün kalbini kıracağım haberin olsun ha. Tamam be Sami abi şaka yapıyoruz. Sen her şeye kızıyorsun. Poğaçaların taze mi? Yok bayat. Hatta geçen gün bir tanesini attım kuşlara yem olsun diye de dile geldi kuş. Sami usta ayıp olmuyor mu? Tazelerini sen götürüyorsun bayatlarını bize atıyorsun diyor. Tövbe tövbe estağfurullah. Sen de güvercinlere çok ayıp etmişsin be Sami abi. Valla şimdi yapıştıracağım ha. <gülüyor> tamam bize iki çay ver de şöyle güzel güzel içelim abi. Tamam, acık şey yap, bekle. Şu meretten uğraşıyorum birazcık, ondan sonra veririm hemen. Abi bu ne ya? Bu. Bunu her gün başıma sardı, elektrikli su ısıtıcıymış. Hızlı su ısıtıcısı ama hiç çalışmıyor, ayrı yok yani. Ya hadi be ya, çalıştığına dair bir işaret ver be. Bir işaret ver çalıştığına dair hadi. Allah'ım. Ah, oh, işaret de geldi. Selamünaleyküm. Aleyküm selam, hoş geldin Alper. Hoş bulduk, ne haber Sami abi? Hani be ya, sen ne yapıyorsun? Bu tabloyu ben ise özlüyorum işte bu ya, bu ya. Benim mi o? Ay bilmiyorum ne oldu senin mi galiba? Kaç bakayım burada ne var? Bu? Bu benim mi? Ay. Benim mi? Bana çok güzel olmuş ya, gömlek olmuş. Vay işte ya. Ben işte benim ya. Bak Sami abi. Eğer bu alet yüzünden kazan yapan emekçi kardeşlerimiz ekmeksiz kalacaksa boş ver. Çalışmasın daha iyi. Peki milli sermayemizin yurt dışına çıkma meselesi ne olacak? Bence asıl önemli olan bu. Başlatacağınız yine ha. Bir tane bozuk aletten anarşik laflar söyleyip söyleyip duruyorsunuz gene. Ne yapalım abi? İnsanlar ekmeklerinden olsa daha mı iyi? Biz kendimiz o aleti sıfırdan yapacaksak olur. Türk milleti her şeyin en iyisine layıktır. Tövbe estağfurullah ya. Tövbe estağfurullah. Hep aynı laflar, hep aynı laflar. <gülüyor> <gülüyor> Baba ya ben bunlarla var ya ne kolyer atarım ha. <gülüyor> <gülüyor> Çok... 
Babacım sen ne yaptın ya? Bütün çarşıyı buraya taşımışsın. Ay ne zahmet ediyorsun? Biz çarşıya taşınırdık daha pratik olurdu. Ya oğlum abartma ya. İşte üstümüze üç beş bir şeyler aldım ya. Hani üstümüz biraz değişsin dedim. Bir şey yok orada da ya. E babacım senin yanında o kadar para var mıydı? Ya şey ya. E, borç yaptım işte borç yazdırdım. Nasıl olsa öderiz. <gülüyor> öderiz tabii babam ya. Kapı gibi kuponumuz var. Aynen aynen aynen. Vay be işte. Bunu bana mı aldın? Duyguladın ha. Demek ki Türkiye'de böyle güzel şeyler oluyormuş ya. Süper. <gülüyor> Çaldı lan. Yalnız tam senin iş ha. Değil ha? Çok yakışacak. Çok güzel ha. Yürü bunu elvanla çoğul. Sağ abi. İki çay verir misin bize? Tamam. Bak Adnan arkadaş. Bizim halkımız cahil. Onları okutmak, öğretmek lazım. Aslan sen ne öğreteceksin bu halka? Vatanın nasıl satılacağını mı? Hayır. Nasıl kurtarılacağını. Hem sen ne biçim konuşuyorsun Alper? Bu ülkenin alim adamlarının suyu mu çıktı? Bir öğrenmişsiniz Marx Engels. Başka bildiğiniz yok. Bir kere de ağzınızdan Şeyh Galip çıksın. Dadaloğlu çıksın. Efendime söyleyeyim Köroğlu çıksın. Ama nerede? <Gülüyor> ne kadar güzel dedim Alper. Bak vallahi Köroğlu dedi ya. Tüylerim dikken dikken aldı. Ne de olsa bizden bir değil mi? Evet. Heh. Senin kör ol dediğin adam, Bolu Bey'ine kafa tutmuştur, ne haber? Ne ya? O da mı anar çıkmış? Ah açtı be ya, doğru mu söylüyor Akber? Yok Sami abi, bunların beyni yıkanmış, ne dediğini bilmiyor. Ha, sen kim oluyorsun da benim kız kardeşimi ondan bundan koruyorsun? <gülüyor> ne demek şimdi bu? Selim'i dövmüşsün. Yani de... Bu işin Süheyla ile ne alakası var? Neyle ilgisi var? Örgüt içi bir mesele. Umarım öyledir. Öyle. Sen gelsene benimle biraz dışarı. Ne söyleyeceksen burada söyle. Gelsene. Burada söyle dedim Alper. Niye gelmiyorsun? Sami abi ayıp olur. Şişt! Başladınız ya vallahi bak. Elimden bir şey çıkacak, kaza çıkacak Süheyla'yıma. Vallahi elimden bir kaza çıkacak. <gülüyor> ne oluyor burada gene? <gülüyor> He? Toplanmıştınız yine burayı. Birbirinize mi gireceksiniz? He? Ya siz devletin polisini delirtmeye mi çalışıyorsunuz? <gülüyor> Hepsini içeri alalım mı amirim? Sana haritadan yer beğendim Selahattin. Çok güzel bir yer. Böyle şirin, narin bir yer. Düz ayak. Sen gittiğin zaman biz burada çok rahat edeceğiz Selahattin. O zaman almıyorum amirim. Alma Selahattin, alma. Hadi bakayım uşaklar. Nevzat, Alper. Dağılın siz de. Gözüm görmesin, haydi. Haydi haydi. Ya sen niye izin veriyorsun böyle işlere Sami? <gülüyor> Sami abi alalım mı komiserim? Selahattin tüm mahalleyi toptan içeri al da sen de rahatla biz de rahatlayalım ya. Tüm mahalleyi alayım. Sami abi hariç mi komiserim? Seninle çalıştığım için yıpranma tazminatı isteyeceğim Selahattin. <gülüyor> ya Sami gözünü seveyim bari sen bana yardımcı ol ya. Buraya gençleri toplayıp toplayıp... Anarşist işlere çanak tutarsın. Yok be amirim be ne çanak tutacağım ona aşık bana aşık şeylere. E ben gördüğüme mi inanayım sana mı inanayım Sami? Bak kalkmışlar uşaklar birbirine vuracaklar. Sen de ortada hakem gibi durmuşsun ya. <gülüyor> de siz onu şey mi zannettiniz? Böyle ana aşık şeylerde. Ondan değil. Ondan değil. De benim ala oğlunun düğünü var. Ben onlara şey... ...böyle alay çekmeyi öğretiyordum ayakta. <gülüyor> Hadi bakayım, az önce gösterdiğim şeyi yapın. Hadi kalk bakayım. Kalk kalk kalk kalk. Tut, sen de tut. Heh, amirim tut, tut amirim. Sen, tut, heh, sen de tut. Tut Selahattin, tut bakayım. Heh. Vardar vası, vardar vası. Söyle lan hadi. Vardar vası, vardar vası. Vardar vası. Amirim isteğe bağlı ayakta sağlayabilirsiniz. Tabii. <gülüyor> vardar babası, vardar babası. Sami ayakların da aklıma geldi. Horon öğreteyim ben uçaklara, horon. Kolları dik tutarsınız, böyle dik tutarsınız olayı. Tut, Ondan tut. sonra bak, ha. Çay elinden o dele gidelim yali yali. Çikona, çikona. Hadi hadi. Ha. <gülüyor> Aferin Sami. <gülüyor> Ne yapay 
Peruk Selahattin ne? Sami, aklımı karıştırdın Sami ya. <gülüyor> Kalay öğretiydi değil mi? İyi o zaman. Heh. İyi çalışmalar size. Sağ olun Ahmet, teşekkür ederim. Akıllı olun uşaklar. Heh. Evet. Halaya devam. <gülüyor> Koronu da vuralım ha. <gülüyor> ee, evet, iyi dediniz. Evet. Çalışacağız biz ona. İyi. Tamam. Sadece beni yırım sağ olun. Sağ olun. Tut, Haydi bakalım. tut. Yürü Selahattin, yürü, darlandı. Bravo Fırat'ım. Plase vur, plase. Aynen böyle, güzel. Aferin lan. Hayırlı işler Ergun. Oho Hayat abi eyvallah. Hayırdır ne iş? Vallahi benim kupon tuttu. <gülüyor> e çok iyi abi. Süper. Kaç tuttu? 13 artı 1. Aha Karanza ne diyorsun ya? <gülüyor> e sonuna köşeye döndün abi. Senin künefeci okey. Yok bu abi bende şans yok. Garip demiş ben gülerim. Felek demiş ben neredeyim. Benimki o misal. Ya benim onu şartı bir tutturdu kayışı kopardı ya. <gülüyor> niye öyle diyorum bir sor hele. Sorayım abi niye öyle diyorsun? E çünkü bu hafta herkes onu çartı bir bilmiş. Para vermez diyorlar. <gülüyor> ne diyorsun ya? Vallahi bilmem. <gülüyor> Neyse hadi eyvallah iyi işler. <gülüyor> eyvallah abi eyvallah. <gülüyor> i̇yi ha iyi. Ha? Zeygut Öz, şöyle. Ergun abi ne haber ya? Ha. Ne yapıyorsunuz lan? İkiz rakiler. <gülüyor> ne oldu ne seçmeler? Yapalım. Ney? Seçmeler mi? Evet. Abi yarın ya işte antrenmanı falan bıraktım. Kendimi riske atmayayım diyorum. Ne olur ne olmaz. He. Hadi bakalım. Ergun abi benim elvanı ne zaman kaçıracağım belli değil ha. <gülüyor> ee, ama kazuma bak he. Çok güçlendim ben. Ergun plak. Hop. Oo evet evet. evet. Bayağı güçlenmiş. Bak bak bak. Hop. Beton gibi oldum ee. Maşallah, maşallah. Hadi hadi vursana bir tane. Hadi vursana bir tane ya. <gülüyor> Hop beton gibi oldum ee. Vursana erkekse vursana hadi. Hop. <gülüyor> Oğlum vuracağım kalacaksın elim ağır diyorum ya. <gülüyor> Öf ya. Gel gel beton gibi ya. Ha beni anladım sen korkuyorsun ha. Sen korkuyorsun erkek değilsin sen. Ya, ya Ergun abi hakikaten acayip form tuttu ya. <gülüyor> Oğlum korktuğumdan değil kıza rezil olmasın diye ben şey yapıyorum. Yoksa Yok ya abi. vursana erkek sen. Aş. Korkuyorsun işte. Hap vursan hadi. Hap vursan hadi. Nefes al lan. Oğlum. Otur şuraya. Nefes, Nefes al. Alamıyorum alamıyorum. Çatıp doya alamıyorum. <gülüyor> Katil Ergun Plak abi. Elvanıma kavuşamadan öldüreceksin beni. Pek sana. Lan sen de mi dedin? Vur vur vur vur vur vur. Yapmadın mı? Vur dedi. Lan vurmadım bile. Çağatay abi topumuzu atar mısın? Ulan ödümü çıkardınız ha. Ah be, gelip şimdi sizinle oynardım ama... Ah, yarın seçmem var. Bıraktım bir ara verdim. Kendimi riske atmayayım, bir tarafa bir şey olur diye. Ah lan! Bas! Ah, ne oldu, ne oldu? Ne oldu, gel! Gel, ne oldu? Yapma, çata toy! Ah lan! Yapma! Ne oldu? Çata toy! Yapma ya! Dur! Heh, bekle dur! Ge geçecek. Vallaha döndü. Yapma. Vallaha döndü. Yapma. Diz döndü. Yapma. Döndü diz. Tamam, tamam, bekle. Bekle. Bekle. Dur. Dur. Yapma yapma bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Dokanma. Dokanma. Dokanma. Dokanma. Bir dakika. Bir dakika. Ben biliyorum. Dokanma. Ben de gördüm. Bir dakika. Ne dokanma? Dur bekle. Tamam rahat ol bir dakika. Tamam. Tamam sakin. Acı. Dokunma sana dokunma. Vur çocuğa. Sana vur bir dakika. Ayak döndü. Bir saniye oğlum bir durun ya. Sen hava vurdun bak. Ver gel. Ver bak. Nasıl zorladıysan artık, nasıl abandıysan, kas mı yırttın, ne yaptın? Bak gitti bacak. Hah, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> sana çata toy be. Halen bile senden daha iyi biliyor. <gülüyor> Seçmeleri... <gülüyor> ...bilmedim ya. <gülüyor> Hala seçme diyor. Ay delireceğim, Allah'ım. Niye benim bütün çocuklarım seçme salak acaba? Ay niye bize harcadın anne ya? Şşş, bir dakika, bir dakika, susun. Spor bülteni başlıyor. Alo. <gülüyor> Eniştem zengin olunca bence seni kesin boşarı. 
Ne biçim konuşuyorsun sen benimle be? Öyle. Yani ben olsam seni kesin boşarım. Kendime yeni yeni halalar alırım be. Şş, sus be aman sen de be sus. Şu mağazlı. Açsanız da şu sesini duymuyorum. Açalım. Aç. Spor Toto 24. hafta kesinleşen sonuçlar ve ikramiye tutarlarını açıklıyoruz. 12 bilen 232.454 kişi, kişi başına kazanan ikramiye tutarı 35 lira. 13 artı 1 bilen 345 kişi, kişi başına kazanan ikramiye tutarı 3.853 lira 50 kuruş. Alo! Eniştem yine sana kaldı. <gülüyor> Nereye çocuğum? Dışarı çıkıp bir hava alacağım. Ya babam ajansı dinlemiş midir acaba? Ya. Abla, doğru mu duyduk ya? Bakalım daha baban duyunca ne olacak? Bir sürü harcama da yaptı cebinden. Ay yani şimdi yani koy parayı cebine. Ondan sonra yaptı mı yapacağın ama yok. Manda yuva yapmış Söğüt Dağlı'na. Amanın aman. <gülüyor> Yavrusunu sinek kapmış. Ya çok saçma bir türkü ya. Sen koskoca mandasın. Niye Söğüt Dağlı'na yuva yapıyorsun? Hadi yaptın. Ufacık bir sineğe sen yavrum nasıl kaptırıyorsun ya? İnsan bir höt der ya. <gülüyor> Senin ne işin var? Niye böyle atıyor böyle? Dizi dönmüş Fehmi'cim şey. Dizi mi dönmüş? Ha, rahat durmuyor ya bu. Ha, baba seçmeleri kaçırdım ya. <gülüyor> e tamam çıkıkçı Halit'i çağıralım. Halletsin ya hemen halleder o hemen. Ya, i̇stemiyorum ben çıkıkçı çıkı, çıkı, Halit Malit ya. Ya oğlum bir şey olmaz hemen halleder ya. <gülüyor> sen boş ver. Futbolcu olamazsın ama ne olur, <gülüyor> ne olur ya? Açarım sana bir spor mağazası olur biter ya. <gülüyor> i̇şte. Ha, ne var? Ya senin dünyadan haberin yok ya. İkramiye açıklandı, pef! Açıklandı mı? Ee? İkramiye, benim niye haberim yok ya? E, tamam, <gülüyor> ne kazanmışız? <gülüyor> Kaç milyon? <gülüyor> of! Dokuz yüz bin. Yok. Yedi yüz. Mane işte. Beş yüz. Daha. İki yüz elli. İşte işte. Yüz. Yirmi beş. Yapma ya. Madem hepiniz ısrar ediniz, gelsin diyorsunuz. Tamam o zaman, sırf ahtırınız için ha, ha. söyleyeyim. Yaşa be Sami i̇şte abi. Ya. Yaşa. Bakalım söyleyeyim, Elvan'a yan gözle bakacak olursa... ...hepinizin ahtırını kırar geçerim, söyleyeyim. Yok, bakamaz. <gülüyor> Bakmaz. Baktırtmam. Gerekirse ben ona at gözlüğü takarım. Tamam, ben bilmem, atı eşeğe bilmem. <gülüyor> ha, alo, götüm var gel, götüm var gel. Öyle şey yine budasını ver. Ee, o Elvan wie geht's? Ee, oh. Çok sıcak olmuş ya burası. Şahin! <gülüyor> Otur. Ne? Tek kelime etmeden şu Almanca kullanma kılavuzunu oku, çevir. Bakalım şu aletin derdi neymiş, niye çalışmıyormuş? Haa, <gülüyor> çok saçma. Yani ben bunu nasıl okuyayım anlamadım ki. İçimden mi okuyayım? <gülüyor> İçinden dışından fark etmez. Oku, 
Tercüme et. Bakalım bu aletin derdi neymiş. <gülüyor> tamam mı? Ay, Ahmet abi, senin için ben her şeyi yaparım. Boynumuz kıldın ince. Ben tüyüküm. <gülüyor> Ama ben böyle bunu okuyup çeviremem ya. Yapamam yani. Olmaz ya. Nih nay nih. De bak delirtecek şimdi bana yapıştıracağım ağzının ya, ortasına bir tane. Sağ ol abi. <gülüyor> ne yapıyorsun be ya? Aynı be abi. Sen ne yapıyorsun? Aynı be ya. Tu elindekini masanın üstüne koyuver be ya. Tamam bırakayım koydum ha. Şahit. <gülüyor> dur, dur. Ya Nihmet abi. Erol Taş Baba Sami, yanlış anladın sen ya. Ben öyle demek istemedim. Yani benim kan seviyem, şekerim düşmek üzere düştü, düştü, düştü. Onun seviyeyi normale getirmek için benim bir şeyler yiyip içmem lazım. Bak yoksa böyle ikin fayat ikin kapu tamam. Böyle getir şunu, yani. getir poğaça bak masanın altına kayacak içecek. Git getir. Danke, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> danke. Çok teşekkür ediyorum. Yalnız çay istiyorum böyle. Fincan. Şimdi yapıştıracağım Allah mahsus yapıyor. Mahsus yapıyor sinirlenmeyeceğim. Tamam sakin olacağım. Bilerek yapıyor sakin olacağım. Erol Taş Baba Sami. Erol Taş Baba Sami. Bak bak çevireceğim ö. Haa. Danke danke. Çok teşekkür ediyorum. Hmm. Kim yaptıysa ellerine kollarına yüreğine sağlık ya. Zeyşen. <gülüyor> Allah ben kimin tavana kış dedim ya. Ha? Kimin bir eddahasını aldım. Sinirlenmeyeceğim ama dur. Bir şey takmak lazım. Takınca çalışıyor diyor. Allah Allah. Ya pöf pöf. Çalışmıyor işte. Taktık çalışmıyor. Ha. O zaman periz bozuk diyor. Aha dar anza. Demedim mi sana perizim bozuk diye? Benim perizim bozuk değil. Bozuk değil. Senin alet bozuk. Kesin bozuk diyor. Ya yapıştıracağım şimdi kafanın ortasına. Sağ abi. Ha. Ne diyorsun ya? Aynı be abi, sen ne yapıyorsun? Aynı be ya. O elindekini masanın üstüne koy be ya. Ha tamam koyayım, oldu. E tabi kesin bozuk, kesin bozuk ya. Çarpan bu adamı, pef olursun, pef. 110 volt bu, Türkiye 220 volt. Anlamıyor musun sen? Neden anlamıyorsun? Neden çarpacakmış? Neden? Tamam ne kadar güzel işte. Bizdeki daha 220, onlardan demek ki ta ilerideyiz biz. Ya olur mu öyle şey Sami abicim ya? Öyle saçma şey olur mu? İyi ki priz bozukmuş. Yoksa siz bunu koyduğunuzda priz çalışsaydı Allah muhafaza çarpılırdınız. Hay anneni kesiyim ya. Ben şimdi gidip bunlara birine 110, diğerine 110 kafalarına vermez miyim ben o elektriği şimdi ya? <gülüyor> sen dur sen. Sen dur sen. Pöf pöf. Sorun yok. Çevirdim ben. Çevirdin ben sen. Abi, ne yapayım? Çevirdim ben de onları çevireceğim. Sen merak etme. <gülüyor> ah! Oh! Hadi abi, hadi. Hadi abi, çok, çok, çok, çok, çok acıyacak. Acımaz değil mi? Çok acıyacak mı? İzin döndüğünde ne kadar acıdıysa... ...teknik olarak o kadar acır. Oh. Tabii ya, şimdi oraya yağ süreceğiz. Daha güzel böyle bir yağ sıvayalım oraya. Ki yumuşat olur, ısıtalım oraya, ısınsın, tamam mı ısın. Yol yapalım oraya, yağdan yol yapalım. İyice ne yağ sürmek lazım ha. oraya. Ha. Başka bir tane adam! Dur, dur. Bu, bu, bu, bu, başka bir tekniği yok mu? Yok ya bunun başka tekniği yağ sürülecek, orası yumuşayacak, oradan burt diye dönecek ya. Hadi ya baba! Abla! Abla! Abla! Abla! Abla! Ne oldu? Geçmiş olsun. Sağ ol çocuğum, sağ ol. Gel. Dizini döndürmüş bizim eşek. Anne ya! Ne? <gülüyor> bir, bir şey. Ee, <gülüyor> bir doktora götürseydiniz. Yok yok, gerek yok. Hayit amca şimdi takar onun yerine. Tabii ya. Ee, Hayit Bey bu. Tamam mı? Halit abinin de ellerine sağlık da... ...ya bir terslik olursa olmaz olmaz, bir şey olmaz. <gülüyor> Ters takılırsa çıkartırız, bir daha taktırırız ya. Hiç öyle <gülüyor> Acıyacak canı ya. E acıyacak tabii, o kadar da katlanacak Allah Allah. Kendi düşen ağlamaz. <gülüyor> Biz mi döndür dedik oraya? Döndür değil mi? Bismillahirrahmanirrahim. İlahi ya! Allah Allah! Ay acımadı galiba. Yerleşti değil mi? Yerleşti, yerleşti. Aa, oh, oh. Yerleşti şey. Ay, çok ya. Valla Ergun, de ben bu aleti almam arkadaş. Söyleyeyim, almam yani. Yok abicim ya. Sen alsan da ben vermem ki. Ha. Ben gidip bunu onların ikisinin de kafasına vuracağım. Sen hiç merak etme. 
Şuna bak. Aa fırsatçıya bak ırz düşmanı. De gel lan buraya sen. Sami abi. Ne yapıyorsun be ya? Yürü be. <gülüyor> ya ben anlamıyorum. Sen deyince oluyor, ben deyince niye durmuyor ya? <gülüyor> Doğru söylemedin galiba sen. Olur mu ya Sami abi ne yapıyorsun be ya? Aynen öyle mi söyledin? Evet Sami abi ne yapıyorsun be ya? <gülüyor> İçten söylemedin galiba. Nasıl ya? Biraz da Trakya lehçesiyle hani. Sami abi ne yapıyorsun be ya? Aa, Sami abi ne yapıyorsun be ya? Olacak aslında. Sami abi ne yapıyorsun be ya? Sami abi ne yapıyorsun be ya? Heh böyle söyleseydin belki durdurabilirim. Aa aynı be ya. Aa ne yapıyorsun be ya? Aynı be ya. Ton, tonlamada bir sıkıntı oldu galiba. Evet. Tamam. Bir daha yapalım. Sami abi ne yapıyorsun be ya? Olmadı. Yani biraz şöyle tam böyle sinirlendiği zaman... ...biraz Trakya şivesi koyup... Sami abi ne yapıyorsun be ya? Sami abi ne yapıyorsun be ya? Heh. Öyle söylersen... Aa öyle be ya. Dur. Aa. Sami abi Şahin'i yakaladı mı? Yoruldu yoruldu. Fıdirik babanlara su ver. Sami abi ne yapıyorsun be ya? Yani daha güzel olacak. Aslında biraz daha çalışman lazım. Sami abi ne yapıyorsun be ya? Sami abi ne yapıyorsun be ya? İşte bu. Bu. Böyle söyleseydim bence kalırdı. <gülüyor> Dur bakayım. Sami abi! Ne yapıyorsun be ya? Gel gel. Cevap verecek hali yok. Olmuyor. Ben yapamıyorum. Evet. Ben yapınca olmuyor İki çay. Ya. Gel otur. Ben gel. yapınca niye olmuyor abi? <gülüyor> ben yapınca oluyor. Ben yapınca olmuyor yani. Çay ver bize. Sami abi ne yapıyorsun be ya? Olmadı yok. Sami abi yabancılaştım ya. Sami abi ne yapıyorsun? Sami abi ne yapıyorsun be ya? Bak. Sami abi. Ne yapıyorsun be ya? Haydi be ya. Sen ne yapıyorsun? Neydi lan? Ağlana şöyle de. Sıcak su hazırlasın bir de krem krem. Sami abi. Ne yapıyorsun be ya? Hayır git be ya. <gülüyor> Sızlıyor biraz o kadar yani. Hoş geldin Fehmi'ciğim. Hoş geldin babacığım. Baba hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Nasılsınız ya? İyiyiz. artık kendini. Geçti bitti. Unut yani. Yok ya ben üzmüyorum hiç. Böylesi daha iyi oldu. Böylesi daha iyi oldu. Yani her boya mutluluk getirecek bir kural yok ki. Böylesi evet. daha iyi oldu belki de. Bakın <gülüyor> ee, neler aldım size. Ne aldın? Ne aldın baba? Neler var ki içinde? Ee, sürpriz ya. Ha? Ha? Ah! Ne baş bu kötü? Pirzola! <gülüyor> Akşama ziyafet var ya. Ay inanmıyorum ciddi ciddi pirzola almış. Ay az buz da değil yani anne baksana. Aslan babam be! Tabii ya pirzola aldım. Ya bu sosyete yemeğidir. Bizim gibi ailelere pek uğramaz ama kaptım geldim ya. Ay ciddi ciddi pirzola almış valla. Anne yalnız az buz da almamış ha. Üç kilo aldım ya tam üç kilo. <gülüyor> Ya Tatu'dan gelen bütün parayı Pirzola'ya yatırdım. Aslan Aa. babam be helal! <gülüyor> Hadi Ahmet bir mangal yaksın da yiyelim. Ahmet! Ahmet nerede ya? Gelmedi daha. Allah Allah nerede bu çocuk ya? Gel şimdi gelir adam. Hadi. Ay ya bak sen. Bak oğlum gelmiştir o. <gülüyor> of ya Ahmet. başka bir şey istesem olurmuş ya. <gülüyor> İyi akşamlar. Ay Ahmet artık vallahi ne bu hal? Ya bir yüreğime indireceksin en sonunda sen benim. Tamam Rüzgar, tamam, tamam, tamam. Gel bakayım, gel oğlum içeri, gel. Ne oldu? Ne bu hal? Yok bir şey baba, bir şey yok. Ha bu bir şey yokluk bir halin mi yani? <gülüyor> Bizim mahallenin kızlarının bir tanesine bir tane serseri laf atmış. Biz onu uyardık, o da gitmiş mahalleden arkadaşlarını toplamış gelmiş. Biz de derslerini verdik, hadise bu. <gülüyor> Sanki... Onlar sana ders vermiş gibi ama. Sen bir de onları gör. 
işiniz gücünüz haytalı ya. İşiniz gücünüz haytalı. Başka hiçbir işe yaramıyorsunuz. Hadi git üstünü başını değiştir, o gömleğini falan değiştir. Mangal yakılacak hadi. <gülüyor> ben böyle bir şey görmedim ya. Abi, ha. sen şimdi Gülden'i asılan patronun oğluyla kavga ettin değil mi? E ne yapacaktın? E ne yapacaktın? Gözümün önünde Gülden'e sarkıyor. Ağzını burnunu kırdım tabii. Ay. Gerçi iki üç kişi olmasalardı ben bu yumruğu da yemezdim ama. Şimdi Gülden'im SSK'lı iş yok gitti yani. Ama abi sus ne olur lütfen annem duymasın lütfen. Ay ben söylemesem de duyacak zaten. Ya tamam ben münasip bir zamanda söylerim ya tamam. <gülüyor> Ay, oh my god. Oh my god. Ah. Ah, el işte yardım et el işte. Hüseyin abi işte bak bu kızını al. Vallahi beni bu yaşta katil edecek bu. Ya sahne dur sakin ol ya. Nasıl sakin olayım? Nasıl sakin olayım? Evde oturmuşum gece böyle kapı çaldı. Ayırdır dedi bu saatte. De bu konu sakin bir kapıda bekliyor. Yok çoğulur. Hızlı hızlı bir şeyler söyledi pöf pöf dedi bana. Elvanı kaçırmaya geldim. Acılık yaptı bu kadar dedi. Bir dakika anlatabilir miyim ben işte? Ben de anlatabilir miyim? Elinizi çeker misin Lütfü Sam Bey? Elinizi çeker misin? Elinizi çeker misin? İşte. Ee, Türkiye'de böyleymiş. Ben de işte antrenman yaptım, göçlendim, göçlendim, göçlendim falan. Ondan sonra kaçırayım dedim. <gülüyor> ne yapayım ya? Höf! Keşke kapıyı elvan açsaydı. <gülüyor> Şuraya bak ya. Urfa'da dört, İstanbul, Gaziantep ve İzmir'de üç kişi öldürülmüş ya. Allah Allah. Vallahi memleket zamanadan çıktı ha. Ya Ferim abi, gelir 69-70'te bunları yaşamadık mı? Ülke hangi ara geldi gene tekrar bu durumuna be? Ya şuraya bak, Bülent Ecevit bile söylemiş ya. Bazı illerde iç savaş başlamıştır demiş ya. Vallahi doğru söyle sen ya. An bu asker müdahale etsen de kurtulsak, bele de ola. Vallahi anarşik peşinden kovalamaktan yoruldum, bıktım bu sandım. Ya nasıl müdahale etsin ya? Allah Allah. Bir yandan Irak, İran birbirine girmiş vaziyette. Baksana bak bak. Irak helikopterlerinden inen askerler ot bitmek için sınırın öbür tarafına geçen on Türk'ü öldürdü. Buyur bakalım. Asker tetikte bekliyor tabii ya. Bak bak. Türkiye Irak'a protesto notası verdi ya. Bak. Eyvah eyvah. E zaten memlekette iç savaş var. E bir de dışarıda olursa valla bu memleket kaldırmaz bunu ha. Ya ne olacak bu çocukların hali ya? Ne olacak ya? Fehmi abi. Ha. E kusura bakma ama. Sen de sabahtan akşama kadar gazeteyle oturuyorsun. Gri yüzünden okumadık, köşe bucak bırakmadın. Ya bırak, sinirlerine yazık. Beni de bunalttınız ya. Dur açak da bu spor sayfalarına bir bakalım. Spor sayfasını hiç açma. Hiç açma onu. Bırak. Ya niye Fehmi abi ya? Ya hiç açma spor sayfasını. Haberin yok mu? Ya Fenerbahçe Galatasaray'ı yenip... ...beş başbakanlık kupasını kazanmadı mı? Ha şu mesele. Evet. Ya Fehmi abi, sen Galatasaraylı mıydın? Hı. Hı. Hı. Geçmiş olsun Fehmi abi ya, Galatasaray ya. Bakın, kapat bu konuyu yoksa ben seni kapatırım ha. Tamam Fehmi abi kızma ya, artık oturup Avrupa Şampiyonası maçlarını seyredersen ha... ...haftaya da başlıyormuş. Hele bunların fikstürlerine, <gülüyor> sahalarına ya. Ya vallahi diyorum ki Fehmi abi de buraya gaz şey koyayım, televizyonu koyayım... ...artık Rumeli'ye atar, bir muhallebe satarım. Tarda elle atar, çayı dayarım, evde para kazanırım. <gülüyor> ya Sami sen ne diyorsun ya? Kim gelir pastanede maç seyreder ya? Allah Allah. Gider millet evinde efendim efendim. Pijamasını giyer, oturur maçını seyreder ya. Gelmez mi diyorsun be? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ben hiç hayatımda evime gidip ne pijama çektim ne de oturdum. Ben gelirim. Ah. Valla çayı da içerik güzel başlarda seyreder. Ha ah, gördün mü? Devam bekçi işte. Babamların grevi bitse de bir rahat etsek, bütün gün pastanede, buralarda, gözü hep üzerimizde... ...rahat hareket edemiyoruz, hiçbir şey yapamıyoruz her gün ya. E sen de taktın mı bana oğlum, gitsene işine gücüne, yürü minibüsüne. Ya ben bu arada minibüsü bıraktım. Ne? Ben minibüsün sahibiyle atıştık biraz. Aha daranza, ne diye? Ya bu akşamları mesai bittikten sonra ben buna hasılatı teslim ediyorum ya. Evet. Bu hasılatı aldı, eksik veriyorsun dedi bana. Bana. Aha, ee? Evet, ben de kafayı kullandım, işi çözdüm. Helal lan! Ne dedin? Hiçbir şey demedim. Oğlum kafayı kullandım, işi çözdüm dedin. Ha, kafayı kullandım. E direkt böyle burnuna kafayı yapıştırdım, işi çözdüm. 
Anladım. Kafayı kullandın yani. Ha, bodoslama direkt. Bodoslama direkt. Hı. Tebek geldi çünkü babam oğlum kafayı kullan kafayı kullan diyor. Anlıyorum Allah Allah ben diyorum kafayı demek. Acaba kafayı kullan derken babam içini kastetmiş olabilir mi? Hani kafayı kullan hani kafanı kullan. İçini hani... kullanma kafanı. Olur o biraz zaman alıyor. Dolan başlıyor böyle konuş anlat bilmem ne ikna et falan uzun iş. Kafanın dışını kullanıyorsun direkt mevzuyu çözüyorsun. Bodoslama. Bodoslama. Direkt. Sınavı on gün kaldı Gülden. Ay Nazlı yani sen de geriliyorsan ben ne yapayım? Ay gerilmeyeyim de ne yapayım? Ben her taraftan geriliyorum. Birinci sınava gireceğim için geriliyorum. Sonra da babam sınava gireceğim bilmiyor onun için de geriliyorum. Nazlı söyle işte babana rahat gir şu sınava tatlım. He söylemesi kolay. Nasıl söyleyeyim? Söyleyeyim de sınav giriş belgemi bir yırtsın atsın. Yırtar mı? Yırtar tabii. İzin vermez ki sınava girmeme. Ya onun için üniversiteli olmak... Bir eyleme katılıp başına bir iş gelmesi demek ki. Sınavı kazanınca ne yapacaksın akıllı? Dört sene boyunca nasıl idare edeceksin babanı? <gülüyor> Ay ben her şeyi çalıştım da bunu çalışmıyorum. Abicim bu nedir bu nasıl bir sıcaktır? Biri altımızdan ateşi açtıkça açtı, açtıkça açtı. Vallahi kaynadım burada ya. Ya bana bak ha. madem işten ayrıldın. Bir altı yarısın bari. Kakın yürüyün plaja gidelim abi. Çok sıcak değil mi ya? Çok sıcak ya. E oğlum karpuz kabuğu denize düştü mü? Ulan karpuz kabuğu denize düştü. Dünyanın etrafında iki tur döndü. Kolomptan sana selam getirdi. Sen hala soruyorsun görmüyor musun sıcağı? Mahalle üstüme yapıştı ya. Kolomp neresi bu oğlum? Ne bileyim ben Amerikan'ın o tarafı işte. <gülüyor> olur vallahi iyi olur gidelim ya. E nereye gideceğiz? E gidelim şey, Flora plajına gidelim. Ya orası uzak mı oğlum ya? Şey yapalım, Süreyya plajına gidelim. Olur. Ya bana fark etmez abicim, kolibasıyla olmasın da çok huylanıyorum. Ne olduğunu da görmüyorum. Neremden ne zaman girdi bilemiyorsun. Abuk sabuk bir şey ya. Vallahi doğru söylüyorsun. E şey yapalım o zaman, Büyük Adaya gidelim. En temiz deniz orada. Aha daranza, helal lan sana. Tamam süper, vapur sefası da yaparız. Yaparız vallahi. Gülden'i de şey yapsak. Gülden de gelsin abi. Gülden. Benimle. Evet. Plaja, denize. Evet. Gülden benimle denize gidecek. Üstüne bir de vapur sefası yapacak. Tamam önce vapur sefası yaparsınız sonra denize girersiniz. Ya <gülüyor> gelmez. Çok iyi olurdu da gelmez. Ama düşünmesi bile güzel yani. Ya direkt gelmez tabii de. Yani Nazlı üzerinden şey yaparsan. Sonuçta yani biri gelirse ö, ö, ö, öbürü de gelir gibime gelir. Yok lan biz erkek erkeğe gideriz. Nazlı'nın ne işi var öyle denizle menizle falan. Yani ben, bana bana ne canım yani Nazlı'nın ne işi var? Hayır ben Gülden şey etsin diye şey yaptım yani. Yoksa abi sensin abi sen ne dersen ne olur yani sonuçta. Ama kız da bir gün yani Gülden gelsin diye ben şey yapıyorum. Aslında Nazlı gelirse Gülden gelir. Anladın mı yani? Bak sabah ne yani? Güzel olur ama. Şuraya bak. Şu bizim AVD'e bak ya. Bomboş duruyor işte. Ne oldu be Fehmi abi? Ya bu bizim minibüste çalışıyordu ya Ahmet. Evet. İşten ayrılmış. Aa, neden? Ya işte parayı eksik veriyorsun falan demişler. Hırsız muhabbeti yapmışlar çocuğa. O da haklı olarak bozulmuş, çıkmış. Bak ya terbiyesizlere. De bu çocuk geçen minibüste bulduğu bir dolu çanta parayı teslim etmedi mi? E ne oldu? İşsiz kaldı ama işte. Yani nereden iş bulacak bilmiyorum. İşsizlik çığ gibi ya Sami, çığ gibi. Aa, orası da doğru vallahi Fehmi abi. Ha, tesene şu bacanak. Ee, Şahin'in babası Almanya'da. Ee? Onu arasana bir. Bakarsın Ahmet'i yanlarına aldırırlar. Bir iş bulurlar ona. Yok Uyus abi. Olmaz öyle şey ya. O, eski, o furya eskiden de çok eskiden de. Şimdi nerede 
Gidenler iş bulamıyor ya. Giden geri dönüyor. Ya nereden biliyorsun sen? Bir ara bakayım. Hem belki e, orada bir iş bulurlar. Bir iki sene çalışır. Ahmet para kazanır. Ya en biz burada çocukların başına bir şey gelecek mi diye korkmuyoruz mu? İçimiz rahat eder be. Aslında doğru söylüyor. Ne oldu De bak telefon burada. Sende onun numarası var mı ha? Ya var olmasına var numara da. Ah varsa ara işte. Senin de için rahat eder be. Arasa koyuyor ya. Ara ara. Ara tabi ya. Ya o zaman Sami. Acele arayalım. Acele diyelim santrale çabuk bağlısınlar çok beklemeyelim. Ah, ya. Tabii be ya. <gülüyor> Sen bunları dinler miydin ya? Ne dedin anlamadım mı? Sen bunları dinler miydin o dans, disco, küt küt küt küt diyen adam şuraya bak dört ayda maymun oldu ya. <gülüyor> ah be kuzen ah dinliyorum tabi ya. Bu müzikleri var ya bu şarkıla beni götürüyor ya. Aşk böyle bir şey kuzen. Aşkımdan var ya ölebilirim ben. Ölebilirim ben. <gülüyor> ah be kuzen, ah be kuzen, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ha? Ben var ya Almanya'da onca sene boşa yaşamışım ya bile diyorum. Allah Allah boşa yaşıyorsun be. Sen kızla böyle gezip toldun var da sanki. Allah Allah. Hala boşa yaşıyorsun lan. Nasıl boşa yaşıyorum ya? Erol Taş Baba Sami yüzünden böyle. İzin vermiyor ki. Tabii can, tab <gülüyor> tabii ki öyle. Sanki Erol Taş Baba Sami olmasa kız atlayacak üstüne değil mi senin? Evet. Natüli. Tabii ki de atlayacak. Hadi be. <gülüyor> Allah Allah. Sen daha askere gideceksin ondan sonra da Almanya'ya döneceksin. Hangi kız seni bekler ki? Hay. Hadi be. Hay. Hoy hey. Tabii ya. Tabii ya. Tabii ya. Sen benim aşkımı kıskanıyorsun. Ondan böyle konuşuyorsun he. Aşkını mı kıskanacaksın? Lan! Tabi senin aşkın yok, kıskan tabi. Kimin aşkı yok? K senin. <gülüyor> Eins ben oltun ya. Senin de tabi var aşkın. Ich weiß ya. Tabi ya. Seçil ya. Ay! Zupa ya! Seçil ya. Natürlich. Ne alakası var lan? Nasıl ya? Sen onu hep gördüğün zaman kalbin atıyor, meyve bulunuyor, kelebekle uçuveriyor. Alakası yok be. Tabuk sabuk konuşma. Seçil. Ben. Aşk. Ya. Aşk. Dein Herz. Senin kalbin hep küt küt. He? Hem dans küt küt hem kalp. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Ben bu da olmasaydım da. Seçil burada olsaydı. Hadi lan! Hadi patik! Gönlü gönlü gönlü. Sen burada olmayacakmışsın da seçil. Merhabalar. Hoş geldin abi. Nasılsın Gülden? İyiyim. Sen? İyiyim. Nazlı, hazırlan yarın denize gidiyoruz. Aa hayır ben denize falan gidemem abi. Sınavı on gün kaldı ne denizi? Ne sınavı? Üniversite sınavına gireceğim. Doğru, evet. Üniversite sınavı. Doğru. Engel olacak kadar geri kafalı değilsindir umarım Ahmet. Yok canım, yok ne engel olması? Hayır, hayır. Biz zaten daha önce konuştuk bu konuyu. Sadece babam bilmiyor, babamın öğrenmemesi lazım. Yoksa zor. 
Bak Nazlacığım, abin de destekliyor işte. Evet, abi sakın ağzından kaçırma. Gerçekten babam öğrenirse çok kızar sınava göndermez beni biliyorsun. Doğru, babam öğrenirse sen sınava giremezsin, doğru. Yani bir şekilde babamın öğrenmemesi lazım. <gülüyor> Ahmet ya, bu üçümüzün arasında sır olsa... Sen bizim sırdaşımız olur musun? Ee, tabii olurum. Hatta çok memnun olurum. Tabii İyi. olurum. Ama öğrenirse senden biliriz bak. <gülüyor> Yok yani babamın öğrenmemesi için artık elimizden geleni yapmamız lazım. Çünkü babam öğrenirse Nazlı sınava giremez. <gülüyor> da sırdaşlık ama benim bir şartım olacak. Abi istediğini yaparım söyle ne istiyorsun? Şöyle yarın denize üçümüz beraber gidelim. Beraber mi? Hı hı. Ben. Ha? Olmaz benim yarın işim var. Ha. Nazlıcığım o zaman ben bu sırrı tutamayabilirim. Ben... Ben... İyi tamam. Gelirim. Ama sadece senin için ama. Vah! Vah! Ne yapıyoruz ya? Sizi dedi sizinle. <gülüyor> Tabii canım. Seve gidiyoruz he. Aa, dönüze gidiyoruz ama ne? Sen gelmiyorsun canım. Ay, gelmiyor be. <gülüyor> ya ben de bir şey duydum böyle mutfağa doğru. Gidiyorken tam su içeceğim ki bir üniversite sınavı hazırlıyor. Ondan sonra üç tane sudaş plus eins benim o da. Ben de sudaş olabilirim he. Gidirler sizi gidirler. Tabii tabii. Hazırlanayım mı? <gülüyor> Hepsini duydun mu? <gülüyor> ya benim esasında hiç yapmadığım şeydi bu ama tabii de yani mutfakta böyle tam böyle saptım. Başımıza çıktınız. Evet. Müsaadenizle biz... Şahin'in çantasını hazırlayalım. Gel. <gülüyor> Denize gideceğiz Ahmet abi. Sen de bak. Kalk gelin hanım. Yürü aygın baygın. Kalk gelin hanım. Yürü aygın baygın. Bütün ayakdaşların seninle dargın. Bütün ayakdaşların seninle dargın. Ah gelin hanım. Ah. Aa, nasılsın kız Fatma teyze? Ah be kızım nasıl olan? İnsanın böyle bir gelini varken nasıl olur ha? <gülüyor> Aa, aşk olsun ne var yani gelininde? Ah be kızım nerede eski gelinler? Ah ah. <gülüyor> ah. Ay merak ettim şimdi hayırdır inşallah? Ah be kızım, eskiden bizim kaynanalarımız ne zaman yapacak idi tarhana çorbası. Biz hazırlardık domatesini, soganını, ununu, tuzunu, nanesini, limonunu her şeyini yarım saat için koyardık gününe. Şimdi bak iki gün arayayım domates bekleyeyim iki gün. Mori iki gün domates beklenir mi? Nurtel'cim domatesin pazara gelmesini bekliyorum. Pazardan alacağım. Hem iyisi çıkmadı daha. İyisini bekliyorum. Sen ne anlarsın iyisinden? <gülüyor> Haydi domatesin iyisini seçmek önemli tamam. Ama gelinin de iyisini seçmek çok önemli bilir misin? <gülüyor> <gülüyor> Ay ilahi Fatı teyze vallahi ailemsin. Allah uzun ömürler versin sana. Amin. Ah, ya bak taze taze çıtır çıtır ha. Sami, ben karar verdim. Kendimi intihar edeceğim. İntihar, i̇ntihar mı edeceğim? Evet. Neden? Evde söylendiği yetmiyormuş gibi. Kendini balkondan sarkıttırmış. Bütün mahalleye nerede o eski gelinler diye anons yapıyor. Ya Şükriye, sen niye idare etmiyorsun bu kadını be? Yaşlı kadın artık bu. İdare et sen de. Oh, idare ediver, idare ediver. İdare etmeyeceğim, intihar edeceğim. Ay anneciğim, o nasıl söz ya? Ah kızım, Allah senin bahtını açık etsin. Ben böyle bir kaynanaya düştüm. Sen düşmezsin inşallah, benim çektiklerimi çekmezsin. Tamam anneciğim, tamam. Üzülme sen artık, olur mu? Ama kızım, bütün mahalleye beni rezil etti. Komşularıma rezil oldum, bas bas bağırıyor. Yok yok, ben bileklerimi keseceğim. Keseceğim. Dur be kadın, dur be kadın. Böyle karpuz mu kesiyorsun, o kahkolarımı cırt cırt cırt. 
Zaten bunca yıllık kaynanamdan öğrendiğim tek bir şey var. Başka da bir şey yok. Neymiş o anneciğim? Ölen de kurtulan da. Ah Fato, ah Fato. Ölen de kurtulan ben. Nerede o eski gelinler? Benim gelin olduğum zaman kaynanamın yanında. Anne, anne. Alay mı edildi gelin benimle? Yok babaanneciğim, niye alay etsin Sen seninle? sus, sen sus. Sami, efendim anacığım. Bilir misin, aklıma bir şey geldi. Ne geldi anacığım? Hani eskiden yaparlardı böyle üniversitelerde sınavlar, bilir misin? Evet. Ha, gene öyle gelinler için sınavlar yapsalar. <gülüyor> İmtihanlar olsa da böyle gitsak seçsak gelinleri biz. Ben sana öyle bir gelin seçerdim. Ya, anacığım, nereden çıkardın şimdi sen o sınavları? Mühendis doktor olmak için sınavlar olayım. Gelin olmak için için olmazsın. Kolay mı gelin olmak? Ha? Doktorlara emanet ediler hastaları. Ama yeni evlenecek adamların için emanet etmesinler gelinleri. Ha? Nerede o eski gelinler? Nerede? Bizim vaktimizde bizi de profesör gelin. Ha? Ya anam nereden çıkardın şimdi o profesörü, doçenti, pratisyeni kime? Öyle şey olur muymuş be ya? Ah, susayım ben susayım. Hep yim ben kabahatli, hep hep. Hiç o değil değil mi? Hiç o değil. Oh ilet de kurtulan ben. Oh ne beski gelinler, ne beski. Oh Fato, Fato. Oh Fato. Fato mori düşman ke, lele katil ke. Ah, ah, ah, ah Fato. Yaptım kendimi Fato. Yaptım kendimi Fato. Ah olsaydı, bir gelinim olsaydı, of oh. ah, ah, ah, Allah Allah. Yok ya, yok. De, kesin ben intihar edeceğim. Edeceğim anlam, geleceğim yanına da. Önce şu borçları bir toplayayım. Miyazdan Miyazdan, ondan sonra geleceğim, içim rahat olsun. Öyle geleceğim ben senin yanına. Abi ne yapıyorsun be ya? Aynı be ya! Sen ne yapıyorsun? Aynı be ya. E tamam, geç otur o zaman aynısı, hadi. Hayırlı işler, bol güneşler. <gülüyor> Eli bol, gönlü bol. Cömer tabiim benim be. Bir de uzun hava çekseydin lan. <gülüyor> ne oldu? Ne satıyorsun yine? Hiçbir şey satmıyorum Ergun abi. Zabıta malları el koydu. Aha. <gülüyor> Oğlum niye dükkan açmıyorsun kendine? Öyle kapı kapı elinde mallarla gezersen kaptırırsın tabii. Ergun abi. Ben şimdi şu duvara kahrolsun zabıta yazsam ne olur? Bütün zabıta kahrolur. Oğlum abuk sabuk konuşma. Hatta sen de adamlar işini yapmış. Ergun abi ya. Garibanın üç kuruşundan ne istiyorlar be abi be? Yuh ne garip onu lan. Ulan şimdiye kadar getirdiğim malların vergisini gümrükte ödemeye kalksam vergi rekortmeni olmuştu. Ayı. Tamam abi vergisi neyse verelim ama balıma niye dokunuyorlar be Ergun abi be? Lan Batık Ali yürü git oğlum başıma bela olma. Bu saatten sonra sana vergi sistemini anlatacak değilim. Hadi bekleme yapma devam et. Tamam Ergun abi. Gideyim. Vaktini de almayayım. Sen bana bir üç bin lira borç ver. Ben gideyim. Üç bin. He. Beş bin vereyim ya. Vallahi mi? Tabii tabii beş bin vereyim. Geliyor şimdi beş parmak. Oğlum abuk sabuk konuşma. Paramı basıyorum lan ben burada. Bekleme yapma devam et. Ergun abi haftaya eline sayarım paranı yemin ederim. Abicim beni biliyorsun. Ergun abi benim mal almam gerekiyor. Çok güzel güneş gözlükleri var. En pahalısından sana hediyem olur abi. Tövbe estağfurullah. Allah'ım niye bana böyle şakalar yapıyorsun ya? Oğlum yok diyorum yok. Devam et hadi kocuğum hadi. Ergun abi bana her şeyi de ama param yok deme ya. Yok ulan yok. Ergun abi bak, senedini bile yaptım abi. Allah'ım sen bana sabır ver. Oğlum Merkez Bankası mıyım ben? Ali'cim yok yok, olsa dükkan senin koçum hadi. Vay be! Aşk olsun be! Kalbim kırıldı be Ergun abi. Sen Moğollardan tut Zeki Müren'e. 
Ayıda pek kanından Nüket Durusuna, Ümit Besen'inden Orhan Babası'na kadar hepsi sana çalışıyor güzel abicim. Ama sende para yok ha? Pes. Doğru diyorsun hepsi bana çalışıyor. Ali ara bakayım Orhan Baba yeni şarkıyı yapmış mı? Yapar yapmaz beni arıyor da. Ulan bana mı yapıyorlar şarkıyı? Allah Allah sanki benim dükkan olmasa kimse şarkı söylemeyecek. Oğlum abuk sabuk konuşma. Başıma bela olma. Hadi kaç hadi. Hadi hadi kocuğum hadi. Tamam Ergün abi diye ne diyorsun abi? Biz parasız kaldık yolsuz kaldık senden bir şey istedik mi abi? Senedi de var. Ne kadar güzel valla. Kırk altılıksın ya ne kadar rahat. Oh işin iş valla. Kafa gidik ya. Dert yok tasa yok. Ya Angel Osman? Dört dönüm bostan. Senin ne derdin var ki? Benim ne derdim var? Evet. Ne derdim var? O oh, evet bir şey. Karı bir yandan. Anam öbür yandan. E kız büyüdü kocaman oldu o başka bir yandan. O konuşan kirpi Şahin de o yandan. Beleşçi Niyazi başka bir yandan. Seni gibi kırk altılıklar başka bir yandan. Sayayım mı da? Sayayım mı? Say say rahatlarsın. Rahatlamam ben. Rahatlamam. Benim seyir ve oşinografi dairesi gibi her gün açıklamalarda bulunmam lazım. Benim kaderim öyle. Benim kaderim böyle yazılmış. Bunu yapacak bir şey yok artık. Ben kaderime razı olacağım. Kaderim böyle ya. Böyle yazılmış işte o kadar. Sen bu kader olayını yanlış anlamışsın Sami. He. Ben bu kader olayını yanlış anladım. Sen doğru anladın öyle mi? Sen kırk altılık diyorlar ya, az, az. Sen oradan iki çay al gel. Ben sana kader nedir anlatayım Sami. Sen kırk altılıksın, mırk altılıksın ama... ...de bizim beleşçi Niyazi'den de farkın yok. İlla içen o ikinci beleş çayı. Al çayı gel Sami, al çayı gel. Derin mevzular bunlar, çaysız olmaz. Vay arkadaş ya. Öbürü de derin mevzular diye diye de böyle oldu işte. Allah'ım sana geliyorum, Allah'ım sana geliyorum. Ali benim altımı kıs, beni servis et artık. Ben piştim burada ya. Şuradan bir buzlu su kap bana, fırla fırla fırla fırla fırla. Allah'ım şakalarım, biri gidiyor yenisi geliyor ya. Hiç yakışıyor mu sana? Hiç yakışıyor mu sana? Bir de sanatçıyım diye geçiniyorsun. Ne? Elma şekerini mi diyorsun? Ha ha. Elma şekerini diyorum. Seni gidi elma şekeri. Bu yanındaki adam hiç yakışıyor mu sana bununla geziyorsun? Seni gidi elma şekeri seni. <gülüyor> <gülüyor> ne alakası var ha? Ne alakası var? Sanatçılar elma yemez mi? Sanatçılar elma yerler Niyazi ama sanatçılar elmaları yalamazlar. <gülüyor> Vay be Ergun Plak. Beni çekemiyorsun değil mi? Haset mi insan oldun sen? Kıskanç mı insan oldun? Zübük filmde oynadım ya. Çatır çatır çatlıyorsun. Kes. Zübük, zübük, zübük, zübük. İçimiz zübük, dışımız zübük. Her tarafımız oldu zübük. Filmi de efsane yaptın. Daha ortada yok film. Girecek yakında gösterme. Galasına seni çağırmayacağım. Git biletini al öyle seyret. Ay öldüm, üzüntüden öldüm. Vallahi yaz tutuyorum. Çok meraklıydım senin filmini. Buyur usta. Usta ne oldu? Nazlı abla geliyor mu plaja? <gülüyor> Geç mi içeri? Geç içeri, geç içeri, geç içeri, al bardağı da, geç içeri. Ne bilaj Ali? Ne Nazlısı? <gülüyor> e hadi be, artık çayları bitireceksin. Anlat bu kader mader neymiş bakayım anlat da öğreneyim hadi. Bak Sami sana ne okuyacağım. Oo cepte maşallah çöp tenekesi gibi ha. Bu kader denen şeyi en güzel kim anlatmış bilir misin? Kim? Şems Tebrizi. O kim be? Hazreti Mevlana'nın gönül dünyasında büyük değişiklikler yapmış bir alim. Aa. Bak ne demiş. Kader, hayatımızın önceden çizilmiş olması demek değildir. Bu sebepten ne yapalım kaderimiz böyle deyip... ...boyun bükmek cehalet göstergesidir. Kader, yolun tamamı değil sadece yol ayrımlarını verir. 
güzergah bellidir ama dönemeç ve sapaklar yolcuya aittir. Öyleyse ne hayatın hakimisin ne de hayat karşısında çaresizsin. Ben de acayip yorulmuşum be. Uş. Ya hele şunu yi işine ya. Ee Ergun Bırak. Hangi plaja gidiliyor? Ne zaman gidiliyor? Bir mahallede olarak biz de gelebiliyor muyuz? Hele senin soru şuna. Büyük adaya gidiliyor Niyazi, yarın gidiliyor. Ee, mahallede nesli tükenmiş en son beyaz balina olarak siz de gelebiliyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, hakikaten sen de gelsene ya. Valla çocuklar bir beyaz balina görsün. Bir ne olduğunu anlasın. Bir okyanus canlılarıyla bir tanışsın ya. <gülüyor> ben vücudumla barışırım bir kere Ergun Plak. Ciddi mi diyorsun? Hakikaten vücuduna barışık mısın dümbüllü? Peki pişkin olan vücudun mu yoksa sen misin? <gülüyor> Yarın mayonu giy gel, benim vücutla bir yan yana dursunlar. Merak etme, yeniden bozuşursunuz. <gülüyor> <gülüyor> Sanki kendi vücudun Sylvester Stallone. <gülüyor> Oğlum senin gözlük numaran mı büyüdü? Ulan ben suya girdiğimde bir damla su sıçramıyor. Aynı suya seni soksak Marmara Karadeniz'e geçer. <gülüyor> Lan bana bak, hakikaten kapma yolu gel de çocuklar bir sumo güreşçisi görsünler. O kütleyi bir görsünler. Bir canlının nereye kadar büyüyebileceğini bir görsünler. <gülüyor> Bel güzel olur vallahi billahi ya. Fotoğraf fotoğraf çektirirler. Lan belki kapıdan bilet bile keseriz. <gülüyor> Çok komiksin. Çok komiksin Akın Plak. Sana ne benim mayomdan? Seni ne ilgilendirir? Vallahi ben seni silip mayoyla düşünüyorum da... ...hatta hiç silmeden düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> gelme gelme boş ver. Belediye plajları kapattırma sonra. <gülüyor> Sana bir şey söyleyeyim mi Ergun Plak? Sen busun işte bu bu. <gülüyor> Hatta busun. <gülüyor> Ette şimdi benim hepten kafam karıştı ve kırk altılık. Bunda karışacak bir şey yok Sami. Kader dediğin şey bir yolculuk. Bu yolculuğun sonu belli. Son durak malum. Ama bu yolculukta karşımıza çıkacak dönemeşler var. Ne tarafa gidelim? Öyle mi gidelim, böyle mi gidelim? Kader bunu sana söylemez. Ona sen karar vereceksin. Ne mi karar vereceğim? Evet. Kendi özgür iradenle karar vereceksin. Seçim senin. Seni sen yapan da o seçimlerin. Sen Sami abi bana bir çay. Dört tane de poğaça. De şimdi bu niye ağzı benim? Kaderim. Öyle mi? E bu bileşçiye ben istediği çare poğaçaları vermemse... ...benim özgür iradem. Senin kararın. Ha, yani dönemecdeyim. Bilmem artık. Bileşçi Niyazi. De ben şimdi özgür irademe dayanaraktan... ...senin istediğin o çayla poğaçaları sana... Vermeyeceğim. Hadi bakayım başka kapıya ya Allah hadi. <gülüyor> ya Sami, Sami abi sen ne diyorsun ya? Valla çok uzak yoldan geldim. Aşıdan öleyim mi? <gülüyor> Bir tane elma şekerini yedim ama... ...böyle yine şekerim toparlanmadı. Valla başım dönüyor. Şuraya şak katarak bayılırım. Bana ne kardeşim? İster şak katarak ister şu katarak. De ben bu dönemecide sana o istediğin poğaçaları... ...vermemeyi seçiyorum ya. Vermeyeceğim. Peki, verme be Sami abi. Be verme. Ben dayanıklıyımdır zaten. Üç gün bir şey yemesem... 
Yine de dayanırım. Zaten bu üç gün içinde de gezer dolaşır. Sana olan borcumu toplar. Gelir. Kapatırım. Sami baba. Tamam ya tamam. Tamam. Bir yerce parçaları da al tamam ya. Ah be ah. Sonra ederim tamam baba. Sağ ol baba. Gördün benim kaderi. Ha? Gördün mü işte bu benim kaderim. Kaderim yapacak bir şey yok. De ben buna boynumu eğeceğim. Böyle devam edeceğim artık. Hayır. Bunun adı vicdan. Ama merak etme. Bu kısa yolculukta o da lazım bize. Dönemice geldiğimizde o vicdan doğru yolu gösterir bize. Sen her zaman vicdanına kulak ver Sami. Ya Sami abi. Bas abi ne diyor ya? Dönemeç, yolculuk falan. Bir yere mi gidiyor Sami abi? Ha, söyle bakayım 46 bak. Ne diyor çocuk? Hadi sor. Nereye bu yolculuk? Söyle bakalım bize. Merak etmeyin. Güzel bir yer. Çok güzel bir yere. Niyazi çok güzel bir yere gidiyormuşuz. Ah, Sam abi. Ben de kötüsene. Yani herkes bilir biz baba oğul gibiyiz. Etrimlaktan ayrılır mı? Ben de geleyim seninle. Beni burada bırakma. E gel tamam. Merak etme seni burada bırakmam ben. Hem zaten bu kaba borcum var. Nereye bırakacağım? E ne yapalım artık bu dünyada tahsil edemedik. Öbür tarafta bir şekilde ona tahsil ederiz. Okuya. Çocuklar nerede ya? İçerideler Fehmi'cim. İçerideler tabii. Yaz geldi ya, sobada kalktı. Artık yanımıza uğramazlar. Herkes kendi odasında. Ama soba yanarken tek mini buradaydı. Lankör bunlar ya. Çok lankör. Lankörler ya. Öyle deme Fehmi'cim ama büyüdüler. Bizi beğenmiyorlar işte. Doğru söylüyorsun değil mi? Herkes burada. Ahmet dışarı çıkmadı inşallah. Yok yok içeride yok. Şey, işsiz ya şimdi. Üzgün. Üzgün oldu tabii canım. İşsiz olmak kolay mı ya? Şimdi... Yani işsiz adam mutsuz olur tabii. Neyse ki iş sese kalı değildi vallahi Fehmi. Ay tek tesallim o ha. Yani kaçırdı iş sese kalı olsaydı bak. Bulsak ya ona bir şöyle sigortalı bir iş. Ya Mükeye, kolay mı zannediyorsun iş bulmak ya? Bak, şöyle yazıyorum. Altı aydan önce iş bulamaz o. Söyleyeyim ben sana. Ay ne diyorsun Fehmi'cim altı ay çok. Bu çocuk ne zaman iş bulacak, para biriktirecek de evlenecek. Ay çok altı ay çok. Nerede o şimdi? İçeride mi? Oturma odasında mı? Hı içeride. Şimdi işsiz ya. Benim de yanıma çıkamıyor tabii. Ha. Şimdi kahrediyordur o ha. Söyleyeyim sana. Ya. ya. Sahillerinde bekliyorum Her zaman yollarını gözlüyorum Yarim seni seviyor istiyorum Beni şad et şad yiyen bahçem için Çözüm ya. Hiç baba öyle içimden geldi yani. Ya ben de içeride diyorum ki Ahmet kahrından, üzüntüsünden mahvoluyordur şimdi diyorum. Şöyle bak ya, şöyle bak ya. Bu neyin çantası? Bu şey baba, yarın Ergun'la diyoruz denize gidelim. Hatta müsaaden olursa Nazlı'yı da götüreyim. Ya siz akıllanmayacak mısınız ya? Hiç böyle akıllanma niyetiniz yok değil mi? Ya bombalar patlıyor, adamlar ölüyor. Deniz diyorsunuz ya. Gel sağ olun. Gel sağ olun. Gel gel gel. gel. Sağ olun. Gel.
plajlardan gelen kötü bir haber yok baba. Anarşi henüz denize taşınmadı. Babam daha önce Çağatay'ın Almanya'ya gitmesine izin vermemişti. Çünkü Çağatay'ın küçük olduğunu düşünüyordu. Benimse gurbet kahını çekecek kadar büyüdüğüme karar vermişti. Tamam. Plaja gidebilirsin. Tamam. Yani gidin. Denize gidin. Bol bol denize gidin. Böyle rahatlayın bir. İyice rahatlayın. Çünkü daha sonra Ahmet Almanya'ya gidiyorsun sen. Ne? ne? Almanya'ya gidiyor ya. Çalışmaya. Nerede çıktı şimdi o öyle durup dururken? Durup dururken olur mu Rukiye ya? Durup dururken böyle bir şey çıkabilir mi ya? Düşündü taşındık herhalde. Hatta ben bugün senin abini de bir aradım telefonla. Ne diye? Ya işte böyle böyle dedim Ahmet gelse oraya. Böyle bir iş bulabilir mi dedim. Ha ne dedin? Şimdi dedi ki o tekstil sektöründe çalıştığına göre burada iş bulması daha kolay dedi. Rahat bulur dedi. Babacım tamam ben tekstil sektöründe çalıştım ama yani... Yani ne ya? Ne? Yani ne? Ne? Yani orası Almanya. Ben nasıl giderim Almanya'ya? Buradan yarın seninle çıkacağız, yürüye yürüye gideceğiz. Nasıl gideceksin ya? Herkes nasıl gidiyor? Öyle gideceğiz Allah Allah. At ne gideceksin buradan ne var? Wow! Hey! Wow! Zupa ya! Şok oldum hala! Enişte! Ahmet abi Almanya'ya mı gidiyor? Öyle bir karar vermiş enişten çocuğum sen. Ya... Böylesi daha iyi Rukiye, böylesi daha iyi. Şimdi bu en az altı ay boş dolaşacak. Yani cepten yiyecek. Psikolojisi de bozulacak bunun. Biliyorum ben, tanıyorum. Psikoloji gider, hemen gider bunda psikoloji. Biliyorum. Ahmet abi, yaşadı be. Şahin sus canım kardeşim, sus. Ben uğraşamam burada sizinle ya. Anarşi diyorum, bomba atın ölüyorum, adam öldürüyorlar diyorum. Bunlar hiçbiri dinlemiyor beni ya. Bu kadar şeyler oluyor, bu kalkıyor, pamyona gidiyor, kahveye gidiyor, dışarı çıkıyor. Dışarı kaç var falan ya. Ben bunlarla uğraşamam. Gitsin çalışsın orada iş var işte. Benimciğim ama... Şimdi ama yani... havası yok Ruge, ama havası yok ya. Allah Allah. Düşündük taşındık herhalde. Almanya'ya gidecek, o kadar. İyi geceler. O kadar, yani iyi geceler için de o kadar. Evet abi. Rahat ol sen ya. Rahat ol. Langzam langzam ben seni zevşön bir şekilde yani güzel bir şekilde Almanya'ya hazırlayacağım. Şahin sus şimdi ağzını burnunu kıracağım ha. <gülüyor> Anne sen de konuş babamla ben Almanya'ya falan gitmem. Çocuğum nasıl söyleyeyim baksana karar vermiş bir kere. İyi tamam olur. Almanya'ya giderim bir daha da dönmem. Yüzümü göremezsiniz. Ay deme canım, öyle şeyler Allah Allah yok. Yok yok ama ben gider konuşurum yok. Ay yok gönderemem ben çocuğum. Gurbete olur mu öyle şey? Dur dur. Dur dur. Dur dur bir şey. Hala nereye gidiyor? Ahmet abi. Çok güzel Almanya. Buradaki gibi baskı yok. Rahat sen ya, rahat ol ya. Çok iyisin orada, yemin ediyorum. Şahin, kaldırma beni buradan ya. Hadi güzelim ya. Günaydın. Ha, günaydın canım. Bak gözleme yaptım açısı sıcak sıcak ki. Anne boş ver şimdi gözlemeyi. Ne diyor babam? Allah ne diyor peygamber demiyor bir çocuğum Almanya'ya gitsin orada iş var hani burada yok diyor. Ya ben iş bulurum. Ya bu o zaman ama sen de yani ama SSK'l olsun. Bak SSK'l olmazsa ben de babanın tarafını tutarım biliyorsun yani. Tamam anneciğim söz. Sana en SSK'lı işi bulacağım. <gülüyor> İçinde en az dört tane S olacak. Sen dalga geç anneyle. Sen dalga geç. İki tane S olsun bana yeter. Al. Düşün gene. Düşün gene. Uyanmadan. Oo! Nasıl tutuyorsun bu annen? Yavaş, yavaş, sıcak, yavaş. Ah! 
Alo Elvan. Hoş geldin Şahin. Hoş bulduk. Ee, hadi. Plaja gidiyoruz. Plaj mı? Şimdi mi? Ya ya ekt. Şimdi. Ahmet abi bu, Natlı bu, Gülden bu, Güneş bu, Kum bu. Ben varım. <gülüyor> Babama yaptığı izin vermez ki. Öf. Ee, ha. Ee, arkadaşıma gidiyorum diyor. Ee? Yok ben sabıkalıyım bilmiyor musun? Hayatta izin vermez. Nasıl ya? Allah Allah ya. İlla plaja gitmek için. Hem iskiyat mı istiyor bu Erol Taş babası Sami? Böyle bir şey gömen çok saçma ya. Ya bazen bazen baba seni böyle saçmalıyor. Bu adam saçmalıyor. Kapat gitsin pastaneyi ya. Saçma adam bence ya. Müdere. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hatırladın mı eskiden Geçmişteki günlerde Akşamları beklerdim Sen okuldan dönerken Mutluluklar benden sana Beraber olmasak da Her yağmurlu akşamda Yürürüm aynı yolda Mutluluklar benden sana Başkasının olsan da Sallanarak yürürüm Artık kendi yolumda